பசங்களா என்கிட்ட திரும்பி திரும்பி நீங்கள் கேட்ட ஒரு கேள்விடா சார் நான் ஒரு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் நான் எப்படி வந்துட்டு என்சிஆர்டி படிக்கிறது நீட்டுக்கு அதுவும் நீட் ஃபிசிக்ஸுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஓகேவா அதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோ உனக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோ அண்ட் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க ஏதாவது நீ தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ வா வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வீடியோ என்னடா நீ என்ன பண்ண போகிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் கைட் நீ ஒரு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு உனக்கு என்சிஆர்டி எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரில சார் என்னால் டெரிவேஷன்லாம் பெருசு பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க என்சிஆர் என்னோடய ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் என்னால் அது படிச்சிட முடியுது ஆனால் கொண்டு போய்ட்டு நான் வந்து நீட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாலும் பார்த்தா என்னால் முடியல அதான் என்னோட கஷ்டம் சரி அது எப்படி தீக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உனக்கு என்னென்னு தெரியும் யூ நோ வாட் இட் இஸ் தியரி தெரியும் ஆனால் அதை எப்படி உனக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு தெரில அப்ளிகேஷன் தெரியல சரி எப்படி அந்த கேப்பை நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் விஷயம் பாரு நான் என்ன சொன்னேன் கேப்பை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ பிரிட்ஜ் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் என்ன பண்ணும் நீ நேராக போயிட்டு டிஃபிகல்ட்டான என்சிஆர்டி ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்க ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸில் என்ன இருக்கும் உனக்கு லென்த்தி டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் என்சிஆர்டி எப்படி இருக்கும்னா கன்சைஸாக இருக்கும் அப்ளிகேஷன் ஹெவியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த கேப்பை நீ முதல்ல ஃபில் பண்ணணும் சரி சார் அந்த கேப் நான் எப்படி சார் ஃபில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ரீ ரெக்வசிட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஓகேவா பேசிக் மேத் நல்லா தெரியணும்டா ஓகேவா உனக்கு என்சிஆர்டி கஷ்டமாக இருக்கிறதுக்கான காரணமே உனக்கு பேசிக் மேக்ஸில் இருக்க கஷ்டம் தான் உனக்கு திடீர்னு அவன் வந்துட்டு டிபின்னு எழுதுவான் திடீர்னு வந்து டெல்பின்னு எழுதுவான் சார் ஏன் சார் திடீர்னு மாற்றி மாற்றி எழுதுறாங்க அது மாற்றி மாற்றிலாம் இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அதெல்லாம் நீ வந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும் உனக்கு இந்த டி பை டிஎக்ஸ்னா என்ன டெல் பை டெலெக்ஸ்னா என்ன டெல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் பேசிக் இன்டெக்ரேஷன் உனக்கு தெரியணும் இப்போ உனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்குறேன் இது மாதிரி உனக்கு தெரியுதான்னு பாரு இங்கே டிஎக்ஸ்னல் இருக்குல்ல இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது என்ன உனக்கு தெரியுமா ஆ தெரிஞ்சால் டக்குனு கமெண்ட் பண்ணு ஓகேவா அப்புறம் அது மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் இப்போ சயின் டீட்டாலாம் ரொம்ப டீட்டா சின்ன வேல்யூ வந்தால் அதை நீ அப்படியே அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டீட்டானு போடலாம் அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் உன்னோட போர்டு சிலபஸையும் உன் நீட் சிலபஸையும் நீ வந்து கம்பேர் பண்ணிப்பார் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீ என்ன ரியலைஸ் பண்ணுவோம்னா டாபிக் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த டாப்பிக் அப்ரோச் பண்ணியிருக்க விதம் தான் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே தான் வந்துட்டு என்சிஆர்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு போய் ஹெச்சி வர்ம மாதிரி ஒரு புக்கை பார்த்தா டாபிக் அதுவே தான் இருக்கும் ஆனால் அதே வேறு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க அதை புரிஞ்சுக்க கஷ்டப்படுவாங்க உனக்கும் அதே கஷ்டம் இருக்கும் அதை நீ தான் சால்வ் பண்ணும் அது ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணி பார்த்து என்ன தாண்டா வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணு சரியா ஸோ ஸ்டைல் எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத பாரு ஓகேவா உன்னோட ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை வந்து உன்னோட ஸ்டோரிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோ ஓகே இந்த சாப்டர் இதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் இதெல்லாம் தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்ற கதைக்காக உன்னோட ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை யூஸ் பண்ணிக்கோ ஓகேவா தியரிய டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்க ஆனால் உன்னோட என்சிஆர்டி என்சிஆர்டி எடுக்கும்போது நீ அதை எப்படி பார்க்குறனா அதை வந்து ஒரு ரூல் புக் மாதிரி பார்க்குற ஃபார்முலா என்ன என்னென்ன கன்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ரூல் புக் மாதிரி பார்க்குற ஓகேவா ஆ கதை புக் ஒரு சைடு ஒரு சைடு ரூல் புக் அதுதான் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் நீ புரிஞ்சுக்கிட்டீனாலே நீ வந்து பெட்டராக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் அடுத்து ஓகேவா என்சிஆர்டி ஃபிசிக்ஸை வந்து ஒரு நாவல் மாதிரி நீ எடுத்து கதை புக் மாதிரி நீ என்சிஆர்டி ஃபிசிக்ஸ் புக்கை கதை புக் மாதிரி படிச்சுனா வேலைக்கு ஆகாது உன் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை நீ அப்படி படிக்கலாம் ஆனால் என்சிஆர்டி புக்கை நீ அப்படி படிக்கக்கூடாது அதை ஒரு டெக்னிக்கல் மேனுவல் மாதிரி தான் படிக்கணும் புரியுதா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ டிஃப்ரென்ஸை கதை புக் மாதிரி நீ ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை படிக்கலாம் ஆனால் இதை வந்துட்டு நீ வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் மேனுவல் ஆர் ஒரு ரூல் புக் அது மாதிரி தான் நீ வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா அதில் இருக்க ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டுக்குமே வந்துட்டு நீட்டுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் அவங்க ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா இப்போ பாயிண்ட்ஸ் டு பாண்டர் செக்ஷன் இருக்குது அது வந்து சாப்டரோட எண்டில் இருக்கும் நீ வந்து என்சிஆர்டி புக் வாங்கி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது கான்செப்ஷுவல் எம்சிக்யூஸ் அதில் இருந்து அவ்வளோ நிறையா வரும்டா ஏன்னா அதில் பாயிண்ட்ஸ் டு பாண்டர்னால் என்ன இந்த விஷயங்கள்லாம் யோசிச்சு பாருங்கடா பசங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களே சொல்கிறாங்க தே ஆர் நாட் சும்மா ஏதோ சொல்லலை ஓகேவா இதை பற்றி யோசிங்கன்னான்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுலேருந்து கேள்வி கேட்பாங்கன்னு அர்த்தம் அதை நீ முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஆ அசர்ஷன் ரீசன்ஸ் ட்ரிக்கியான கொஷின்ஸ்லாம்
ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை மூடி வச்சு அதான் கவர் அப் மெத்தட் நீ எக்ஸாம்பிள் சொல்யூஷனை மூடிட்டு நீயே சால்வ் பண்ண பாரு ஓகேவா நீ பாட்டு டேரக்டா சொல்யூஷனுக்கு போயிட்டா வேலைக்கே ஆகாது இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா சமக்குமே சொல்றேன் சார் நான் சம்ம பாக்குறேன் எனக்கு வந்து சம்ம பார்த்தோடனே வந்துட்டு எனக்கு ஆன்சர் தெரியல நான் உடனே போய் சொல்யூஷனை பாக்குறேன் உடனே எனக்கு புரிஞ்சிருது இந்த ஸ்டேஜ்ல நீ இருக்கனா நல்லா கவனி நீ வந்து திரும்ப திரும்ப போய் சொல்யூஷனை பார்த்துட்டே இருந்தா வேலைக்கே ஆகாது ஓகேவா நீ சம் கூட உட்காரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வச்சு சிட் வித் த சம் அந்த சம்ல இருந்து ஒரு நாள் என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுதுன்னு பாரு ஓகேவா அதெல்லாம் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நீ யோசி அது மட்டும்தான் வந்துட்டு உனக்கு இன்னும் பெட்டராக சம்ஸ் சால்வ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா அப்புறமா ஆ எங்க வந்துட்டு உனக்கு போல் டெக்ஸ்ட் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு கீ விஷயத்த வந்து டிஃபைன் பண்ணுது இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு லிமிடேஷன் சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அதை மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணிடாத அப்புறமா உனக்கு டேபிள்ஸ்ல இருக்கிறது டேபிள்ஸ்ல இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ரெசிஸ்டிவிட்டியோட வேல்யூஸ் இல்லை டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ஸ் அது எல்லாமே வந்துட்டு கம்பாரிசன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ல இட் இஸ் ஃபேர் கேம் அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேவா உனக்கு ட்ரை டாபிக்ஸ்க்கு ஒரு ப்ரோட்டி படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் ஆ ஒரு சில டாபிக்லாம் உட்காந்து சார் இது ஒரு படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகுது இல்லை ட்ரையாக இருக்குது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சுன்னா ஒரு ஒன் ஷார்ட் வீடியோ பாரு எந்த இருக்கும் வேக வேகமாக பேசியிருப்பேன் நீ ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை ஃபுல்லாக படிச்சிருப்பேன் அந்த லெசன் உனக்கு தெரியும் ஆனால் என்சிஆர்டியை படிக்க கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போயிட்டு உன்னோட ஒன் ஷார்ட் வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா என்சிஆர்டிக்கு போ உனக்கு படிக்க இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா எஸ் அடுத்து இது பாரு இது நீ மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது இது நான் ஒரு ஒரு வீடியோலையும் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த டேபிளை போட்டு போட்டு காட்டுறேன்டா என்ன தான் சார் சொல்கிறீங்க ஆ இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு உனக்கு பெஸ்ட் ஆர்ஓஐ கொடுக்குண்டா என்னது பெஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீ இதில் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறியோ அதுக்கேற்ற பலன் உனக்கு கிடச்சிரும் அது மாதிரியான சாப்டர்ஸ் உன்னோட மெக்கானிக்ஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் ஓகேவா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் செமி கண்டக்டர்ஸ் தயவு செஞ்சு மிஸ்ஸே பண்ணிடாத மெக்கானிக்ஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா அதான் வந்து ஃபிசிக்ஸோட ஃபவுண்டேஷனு ஃபோர்ஸ்னா என்ன எனர்ஜினா என்ன திரும்ப திரும்ப நீ தர்மோடைனாமிக்ஸ் போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி உனக்கு அந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணு அப்புறமா உனக்கு என்ன இருக்குது மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக ஃபார்முலா பேஸ்டாக தான் இருக்கும் அதை ரொம்ப திருவி திருவியாக கேள்வி கேட்க முடியாது ஓகேவா ஸோ உனக்கு கண்டென்ட் தெரியும் மேட்ரு தெரியும்னாலே நீ அதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதை மிஸ் பண்ணிடாது ஓகேவா ஆ இது ரே ஆப்டிக்ஸ் எல்லாமே உனக்கு ப்ரெடிக்டபிள் கொஷின்ஸாக வரும்டா அப்புறம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மோஸ்ட்டாக வந்து லாஜிக் பேஸ்டாக இருக்கும் நீ வந்து அந்த கர்ச் ஆஃப்ஸ்லாம் அது மாதிரி சர்க்கியூட்ஸ்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீ ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை மிஸ் பண்ணிடாது அப்புறமா உன்னுடைய செமி கண்டக்டர்ஸ் ஆ கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டால் போதுண்டா நிறையா கொஷின்ஸ் வந்துடும் ஸோ செமி கண்டக்டர்ஸ் டோன்ட் மிஸ் இட் ஓகேவா அடுத்து ஓகே தியரியை தாண்டி சார் ஓகே சார் தியரிக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்க நான் வந்துட்டு வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு போயிட்டு என்சிஆர்டியை படிப்பேன் என் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கை முடித்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் தான் போட சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் நான் எப்படி சார் கிராக் பண்ணுறது ஓகேவா நீ வந்து என்சிஆர்டி தியரியை மட்டும் படித்தா அது வந்து உனக்கு பத்தவே பத்தாது ஏன்னா நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை நீ நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதை நீ எப்படி ஆரம்பிக்கலான்றது இதுதான் உன்னுடைய ஹையராக இருக்கு லெவல் ஒன் லெவல் ஒன் என்னென்னா உன்னுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸையும் வந்து உன்னால் போட முடியணும் பார்க்காம ட்ரை பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணாமல் எஃபர்ட்டே போடாமல் பார்த்தா ஓ இந்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்பரே தெரியணும் உனக்கு அந்தளவு நீ வெல் வேர்ஸ்ட் ஆயிடணும் உன்னுடைய என்சிஆர்டிக்குள்ளே இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸில் ரெண்டாவது என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிளார் இதில் வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளாரில் கொஞ்சம் நீட் லெவல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் ஓகேவா ஆ பாரு தி மிரர் த டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் நீட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிளார் தான் நீ அடுத்து போக வேண்டியது அதுக்கப்புறமா ஓகேவா அதுக்கப்புறமா அவனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்சிஆர்டி புக்கு என்சிஆர்டி ஆஃப் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஆர் ஏதாச்சும் நீ கோச்சிங் மாடியூலில் கொடுக்குற மெட்டீரியல்ஸ் அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நீ போட ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேவா இதில் தேல் தேல் கிவ் யூ வாட் நெசசரி வால்யூம் ஆஃப் எம்சிக்யூ ஸ்ட்ரிக்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் என்சிஆர்டி என்சிஆர்டி லைன்லேருந்து அவன் வந்துட்டு நிறையா எம்சிக்யூஸ் கொடுத்துருப்பான் அது உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இது எல்லாமே முடிச்சிட்டியா அப்புறம் வந்துட்டு உன்னோட பிஒய் கியூஸ் தான் பிஒய் கியூஸ் தான் உனோட அல்டிமேட் டெஸ்ட் என்ன கேட்டால் பிஒய் கியூஸை தாண
உனக்கு ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸ் நீ இதை ஃபாலோ பண்ணால் நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்கிறது உனக்கு என்னென்னா ஸ்டேட் போர்டில் வந்துட்டு ஆ சார் எனக்கு இது இது வந்து ஃபைவ் மார்க் டெரிவேஷன் சார் அப்படின்னு எஸ் ஒன்று ஒருத்தர் சொல்லுவோம் எஸ் ஃபைவ் மார்க் டெரிவேஷன் தான் உனக்கு டெரிவேஷன் புரியுது தான் ஆனால் வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் உனக்கு கிளியராக தெரிய மாட்டேங்குது அந்த ஒரு பிரச்சனை உன்கிட்ட இருக்குது என்ன பண்ணணும் நீ வந்து உன்னோட டெரிவேஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோ ஆனால் உனக்கு என்சிஆர்டி இஸ் பேஸ்ட் மோர் ஆன் தி அப்ளிகேஷன் மோர் தேன் த டெரிவேஷன் ஓகேவா அதுக்காக நீ என்ன பண்ணும் ஒரு டெடிக்கேட்டட் நோட் புக் போட்டு ஃபார்முலாஸை மட்டும் எடுத்து எழுது டெரிவேஷன் வேணாம் டெரிவேஷன் நீ தெரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுக்கோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் ஃபார்முலா மட்டும் ஒரு நோட் புக்கில் போட்டு எழுது அப்படி எழுதும் போது ஆ அது கூட சேர்த்து அதோட லிமிட்டிங் கண்டிஷன்ஸையும் எழுது அது என்ன சார் லிமிட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் நீ கேட்பேன்னு எனக்கு தெரியும் பக்கத்துலேயே எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா கூலம்ஸ்லா எஃப் ஈக்வல்ஸ் கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அது மட்டும் எழுதாத ஓகேவா ஆ ஒன்லி ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஸ்டாட்டிக் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் உன்னோட லிமிட்டிங் கண்டிஷன் அதையும் சேர்த்து எழுது ஓகேவா அப்புறமா ஸ்டேட் போர்டில் ஜென்ரலாக வந்து இந்த யூனிட் மாற்றி மாற்றி கேட்டு கஷ்டப்படுத்துறதுலாம் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நீட்டு வேண்டுமே அதை எக்ஸ்பிளாட் பண்ணுவோம் மெயினாக உங்களை உங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு தான் தான் ஸ்டேட் போர்ட் பசங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அவங்க மெயினாக பண்ணுற விஷயம் என்ன பண்ணுறது ஆ யூனிட்ஸை வேண்டுமே செல்சியஸில் கொடுக்குறது நீ கேள்வினுக்கு மாத்துறா அப்படின்னு சொல்லி நீ மாற்றாம பண்ணிட்டீனா பிரச்சனை ஆ அதே மாதிரி சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸில் கொடுத்துருவான் நீ வந்துட்டு அதை எஸ்ஐ யூனிட்ஸுக்கு மாற்றலனா பிரச்சனை ஸோ யூனிட்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப குறியாரு கண்ணாரு ஓகேவா மிஸ் பண்ணிடாது ஆ பர் பிவேர் ஆஃப் அசியூமிங் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் அமாஸ் கிவன் இன் கிராம்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிலோகிராம்ஸ் வில் ட்ரூ இன் யோர் என்டையர் கேல்குலேஷன் உனக்கு தெரியும் கேஜி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லா இடத்துலையும் அவன் கிராம்ஸில் கொடுத்து குழப்பா பார்ப்பா நீ மிஸ்ஸே பண்ணிடாத சரியா ஓகே ஹோட்டல்ஸ் ஆ உன்னோட ப்ளூ பாக்ஸஸ் என்சிஆர்டியில் ப்ளூ கலரில் டப்பா போட்டிருப்பான் நீ இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லைனா இனிமேல் பாரு ஓகேவா என்ன பண்ணுறப்பா என்சிஆர்டியில் ப்ளூ கலரில் டப்பா போட்டு அதுக்குள்ளே எழுதியிருப்பான் ப்ளூ பாக்ஸோ கிரே பாக்ஸோ நீ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நோட் புக்கில் படிக்கிறீங்கன்னா அது கிரே பாக்ஸாக இருக்கும் சரியா ஆ அதை வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணிடாத அதை நீ மிஸ் பண்ணினா நீ ஏதாச்சும் மார்க் மிஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா ஆ டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதுலேருந்து வரலனாலும் உனக்கு கான்டெக்ட் கிடைக்கும் உனக்கு அதை பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு சொல்லித்தரும் ஓகேவா அப்புறமா விஷுவலைஸ் பண்ணு ஜஸ்ட் மெமரைஸ் பண்ணாத ஓகேவா நீ என்ன பண்ணுவேன் ஜென்ரலாக ஆ ஸ்டேட் போர்டில் என்ன பண்ணுவீங்களா நானே பா நானே பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து டென்த் வரைக்கும் சிபிஎஸ்சியில் படிச்சேன்டா லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சேன்டா ஐ குட் சி த டிஃப்ரென்ஸ் நான் ஏன் இதை சொல்ல முடியுது என்னால் என்னால் ஏன் இதை பேச முடியுது அப்படின்றத நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் வந்துட்டு டென்த் வரைக்கும் சிபிஎஸ்சியில் படிச்சுட்டு லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டேட் போர்டில் படித்த பையன் அப்புறமா நீட் கோச்சிங்க்கு வரும்போது என்சிஆர்டியை படித்த பையன் ஓகேவா அதனால் எனக்கு வந்து தெரியுது வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு தெரியுது அதனால் நான் சொல்கிறேன் ரோட் மெமரைசேஷன் வில் நாட் ஒர்க் டாக்கண்ணா நீ வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் என்ன சொல்ல வராங்க உனக்கு வார்த்தை புரியல இங்கிலீஷ் புரியல அப்படின்னா அது ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை நீ சால்வ் பண்ணலாம் உன்னால் நீட்டில் மார்க்கே எடுக்க முடியாது ஓகேவா அதனால் நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் உனக்கு டெஃபினிஷன் தெரியும் நீ மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன்றதுக்காக அது உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதை உன்னால் தமிழில் சொல்ல முடியணும் யாராச்சும் கேட்குறவங்க கிட்ட புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும் நான் சொல்லுவேன் மறுபடியும் அப்படியும் சொல்லுவேன் ஃபெயின்மேன் டெக்னிக் தான் பசங்களா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆ அது உங்களுக்கு பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஈஸியாக எளிமையாக வந்துட்டு ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் பையன் கேட்டால் கூட புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும் ஓகேவா சார் வந்து இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் ராக்கணா அப்படின்லாம் சொல்லி உனக்கு ஹீட்டுக்கெலாம் சொல்லியிருப்பேன்ல ஆ இன்டர்னல் எனர்ஜி என்ன ஒர்க் என்ன ஆ உனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அதில் காசு போடுற செலவு பண்ணுறது தான் ஒர்க் அப்படிலாம் சொல்லுவேன் அது மாதிரி உனக்கு சொல்ல தெரியணும் அப்படி சொல்ல தெரிஞ்சால் தான் வந்துட்டு உனக்கு அது முழுசாக புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா எஸ் ஸோ நீட்டுக்கு வந்துட்டு உனக்கு விஷுவலைசேஷன் தேவை நீ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனும் எதோலாம் படிக்கும்போது ஆ அது இப்படி போதா ஆனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தனியாக எடுக்கிற ஒய் ஆக்சிஸ் தனியாக எடுக்கிற ஸோ எக்ஸ் ஆக்சில் தனியாக தள்ளி விடுறது ஒய் ஆக்சிஸில் தனியாக தள்ளி விடுறது என் ஆஃப் த டே உனக்கு இப்படி ஒரு ரிசல்ட் எனக்கு கிடச்சிருது அப்படின்றதுலாம் உன்னால் நினச்சி பார்க்க முடியணும் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன்லாம் வந்துட்டு யோசிச்சு பார்த்து படி இப்போது சார் வந்துட்டு ஒரு நோட் புக் கையில் வச்சு இப்படி சுற்றிட்டே வரேன் ஓகேவா ஆ அந்த நோட் புக்கில் இந்த சைடில் ஒரு வெயிட் வச்சா என்னடா ஆகும் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் சென்டர் ஆஃப் மா
ஆக்டர்ஸ் அவனும் பார்த்து கற்றுக்கிட்டும் இல்லை நீ வீடியோ கூட ஷேர் பண்ண வேணாம் சார் உங்கள் உங்கள் வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன கற்றுக்கிட்டு அப்படின்றத போயிட்டு அவனுக்கு சொல்லிக் கொடு ஸோ தட் உனக்கும் புரியும் அவனுக்கும் தெரியும் சரி அது நீ பண்ணால் கூட எனக்கு போதும்டா பசங்களா எஸ் வீடியோ உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீ வீடியோ கூட லைக் பண்ணிரு இது அது கூட பண்ண மாட்டேன் சார்னா பரவாயில்லை நீ போடா நீ போயிட்டு எனக்கு டாக்டர் மட்டும் ஆகிட்டு வந்துடுறா அது போதும் எனக்கு ஓகேவா பாய் சி வந்து நெக்